சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் இத்தனை கோடி அடிக்குமா ஜெயிலரை பீட் பண்ணுமா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்புலாம் இருந்துச்சு படம் நீங்க பாத்துட்டீங்க உங்க பார்வையில லியோ எப்படி சரி இருக்கு ஜெயிலருக்கு அப்புறம் இது பெரிய ஆயிரம் கோடியை தாண்டும் அப்படின்லாம் பெருசா பூஸ் பண்ணுங்க நாலு படங்களுக்கு இது வரைக்கும் சக்சஸ் கொடுத்தவர் இது கொஞ்சம் வழிவு இருக்க முதல்ல அந்த கழுத புள்ளியை துரத்தி 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 அதுவே ஒரு லேக் ஆயிடுச்சு ஆரம்பமே லேக் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அந்த நரபலின்னு ஒரு மேட்ரு முதல் நாள் வசூல நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி அப்படின்றத அவங்க சைட்ல இருந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஒரு வசூல் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா சார் இது எந்த அளவுக்கு போய் நிற்கும் இந்த நம்பர்ஸ் வேர்ல்டு வைடு நானூத்தி முப்பது கோடிக்கு வந்திருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் எங்க போய் நிற்கும் இந்த லியோட கலெக்ஷன் டோட்டலா ஒன் ஐநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு குறை இருக்க அவரோட பிசினஸ் நீங்க ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அவரோட பிசினஸ் பாக்குறப்ப இந்த வளர்ச்சி கேரளா கர்நாடகம் நாலு படங்கள் முடிஞ்ச அஞ்சாவது படத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விவாதத்துக்குள்ள அவர் அடக்குறாங்க அது எப்படி பாக்குறீங்க அது படம் வெற்றி படம் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் ஒரு டைரக்டர் தொடர்ந்து வெற்றி கொடுக்க முடியாது நெல்சன் நல்ல படம் கொடுத்தாரு பீட்ஸ் குறைஞ்சது இப்போ ஜெயிலரை சேலஞ்ச் பண்ணி பெருசு கொடுத்தாரு அந்த குறைவ குறைபாடை நீக்கி மறுபடியும் எப்படி பெருசாக்கலான்றதுதான் யோசிப்பார் இப்போ லோகேஷ் சேலஞ்ச் பண்ணி அர்த்தப்படுத்தப்படுவார் எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 ஒரு சாதாரணமாக ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் சாதாரணம் வரும்போது சுமாரான படம் கூட பெரிய விவசாயிடும் ஆனால் பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கூட டம்பன் விழுந்துடும் அதனால் இந்த ஜெயிலருக்கு அப்புறம் இது பெரிய ஆயிரம் கோடியை தாண்டும் அப்படிலாம் பெருசாக பூஸ்ட் பண்ணாங்க எல்லாருமே பூஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகே ப்ரொடியூசர் சைடு மட்டும் இல்லை மீடியாக்கள் கூட பெருசாக பூஸ்ட் பண்ணாங்க அது கதையில் கொஞ்சம் வலுவல் ஏற்பட்டு கதை தான் அது காரணம் ஹீரோவோ டைரக்டரோ யாரும் சொல்ல முடியாது டைரக்டர் பொறுப்பு நாலு படங்களுக்கு இது வரைக்கும் சக்ஸஸ் கொடுத்தவர் இது கொஞ்சம் வழிவு இருக்கார் எப்போவுமே ஒரு டைரக்டருங்க ரெண்டு படம் மூணு படம் சக்ஸஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே நாலாவது படம் வழுவோம் எல்லா டைரக்டரும் பாருங்க அதில் இவருக்கு ஒரு அஞ்சாவது படம் கொஞ்சம் வழிவு இருக்கு பட்டு மோசமான படம்லாம் சொல்ல முடியாது டேரக்டர் திறமையான டேரக்டர் தான் இதை எங்கே கோட்டை விட்டார்னா அவருக்கு தான் தெரியும் முதல்ல அந்த கழுத புள்ளியை துரத்தி 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 அதுவே ஒரு லேக் ஆயிடுச்சு ஆரம்பமே லேக் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அந்த நரபலின்னு ஒரு மேட்ரு பிறகு லியோ 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 பார்த்து பண்ணால் லியோ பார்த்து பண்ணால் லியோ எல்லா கேரக்டரும் அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு செகண்ட் ஆஃப் குறையிறதுக்கு காரணம் தான் கதையில் ஒரு சின்ன வழுவல் அதுதான் காரணம் ஆனால் ஒன்று விஜய் இதுவரைக்கும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சுதே இல்லை ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பெருசாக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் நல்லா வேலை வாங்கியிருக்காரு கனகராஜ் வந்து நல்லா வேலை வாங்கியிருக்காரு எல்லாருமே வேலை வாங்க அர்ஜுன் இந்திய நடிகர் எல்லாமே இருந்தோம் கொஞ்சம் குறைஞ்சது அது வெற்றிக்கு எப்படி டைரக்டர் சொல்கிறோமோ அதனால் கொஞ்சம் வழுவதுக்கும் டைரக்டராக காணும் ஓகே குறிப்பாக இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கலவையான விமர்சனங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சார் இருந்தாலும் இந்த கலெக்ஷனில் வந்து குறையே இல்லாமல் கலெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க முதல் நாள் வசூல நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி அப்படின்றத அவங்க சைட்லேருந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு வசூல் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா சார் இது எந்த அளவுக்கு போய் நிற்கும் இந்த நம்பர்ஸ் நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைடு விசாரிச்சதை சொல்கிறேன் ம் நமக்கு நேரடியாக என்ன கலெக்ஷன்லாம் தெரியாது ஓகே 
என் நண்பர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு விஷயத்தது வேர்ல்டு வைடு நானூத்தி முப்பது கோடிக்கு வந்திருக்கு வேர்ல்டு வைடு நானூத்தி முப்பது கோடி தமிழ்நாடு அஞ்சு நாள்ல நூத்தி பத்து கோடி டீடைல் இருக்கு நெட்டில் இருக்கு நூத்தி பத்து கோடி தான் அஞ்சு நாள் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆந்திரா பார்த்தா முப்பத்தோரு கோடி கேரளா முப்பத்தி ரெண்டு கோடி கர்நாடகா இருபத்தெட்டு கோடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா வேர்ல்டு வைடு நானூத்தி முப்பது கோடி நானூத்தி முப்பது கோடி நானூத்தி நல்ல கலெக்ஷன் தான் பெரிய அது இது விஜய்க்கும் கனகராஜன் கிடைச்ச கலெக்ஷன் ஓகே ஏன்னா விஜயோட படங்கள் எந்த மாதிரியான விமர்சனம் வந்தாலும் அதோட கலெக்ஷன் வந்து இது எது எந்த வகையிலும் பாதிக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல பீஸ்டும் சரி இந்த படமும் சரி இருந்துகிட்டு இருக்கு சார் இந்த படத்தோட நம்பர்ஸ் எங்க போய் முடியும் இப்பயே நீங்க நானூத்தி முப்பது கோடி அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க இந்த நம்பர்ஸ் எங்க போய் நிற்கும் இந்த லியோட கலெக்ஷன் இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு ஹாலிடே நாளைக்கு தான் சரியாக தெரியும் நாளைக்கு இதே கலெக்ஷன் போச்சுன்னா அறுநூறு இருநூறு கோடி போகும் இல்ல நாளைக்கு படம் குறைஞ்சதுன்னா கம்மியாயிடும் ஆக டோட்டலா ஒன்று ஐநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு குறை இருக்காரு ஐநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் லீவு சார் ஸோ இன்னைக்கும் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வீக்கெண்டும் வேற இருக்கு வேற எந்த படங்களும் பெரிய படங்கள் இல்லை இன்னும் ரெண்டு வாரங்கள் தொடர்ச்சியாக லியோட ஆதிக்கம் தான் இருக்க போகுது இப்பயே நானூற்றி முப்பது கோடி அப்படின்னா அந்த ஜெயிலரோட அந்த ஏழ்நூறு எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி அப்படின்றத இந்த படம் ஈஸியாக தாண்டிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா தாண்டாது டச் பண்ணும் டச் பண்ணிடும் தாண்டாது நாளைக்கு அதோடைய ரிசல்ட் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே நீங்கள் ஜெயிலர் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டடியாக போயிட்டே இருந்தது இந்த படம் இத்தனை நாள் லீவ் நாள் அது விஜய்க்குன்னு ஒரு பெரிய ரசிகர்கள் லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் நல்ல ரசிகர் இருக்காங்க அதனால இன்ன வரைக்கும் லீவா வேற ரிலீஸ் நாள்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் லீவ் பட் நாளைக்கு அதனுடைய கரெக்டர் ரிசல்ட் தெரியும் எவ்வளவு பேர் ஆடியன் தியேட்டருக்கு வர்றான் அப்படின்னா அது எழுநூறு கோடி போகலாம் இல்ல அப்படி வழுவிச்சு சறுக்கிடுச்சுன்னா ஒரு அறுநூறு கோடி ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி அறுநூறு கோடி உதயநிதி அவர்கள் படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு தளபதி விஜய் அப்படின்னு அவரும் ஷேர் பண்ணிட்டாரு அதையும் சில பேர் கையில எடுத்துட்டு எப்படி உதயநிதி அவர்களே வந்து விஜய் அவர்களை தளபதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க விஜய் அவர்களை ஒரு 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 போட்டியாவோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கல அப்படின்றது இது ஒரு சான்றாக உதயநிதி உதயநிதி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான குணாதிசய உள்ள தம்பி அவர் யாரையும் விரோதியாக பார்க்க மாட்டார் பாராட்ட வேண்டியவர்களை பாராட்டிடுவார் இல்லைன்னா அமைதியாக போயிடுவார் அதனால் விஜயை வந்து உண்மையிலே அன்பு செலுத்துறாரு ஒரு அண்ணன் கூட அண்ணன் தளபதி சொல்லியிருக்காரு அது ஒரு மரியாதைக்குரியவர் ஒரு மரியாதைக்குரியவர் விஜய் மேலே நம்ம உதயநிதி எவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்காருன்றத அந்த பேட்டிலேயே தெரிஞ்சது படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் நிறைய இடங்கள சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார் லியோக்கு திமுக எதிரி இல்லை லியோவை லியோக்கும் திமுகக்கும் சம்மதம் இல்லை அப்படின்னு அதை தான் இதை வந்து நிரூபிக்கிறீங்களா சார் இல்லை எந்த காரணத்தை மட்டும் திமுகவுக்கோ தமிழக அரசுக்கோ லியோவுக்கும் சம்மந்தம் அவங்க ப்ரொசீஜர் சட்டப்படி நல்லாங்க ஏன்னா அந்த ஏழு மணி ஷோ கொடுக்கல அதனால வஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே முடிவு பண்ணப்பட்டு தேட்டர் ஓனர்களே லெட்டர் கொடுத்தது யாரு ஜெயிலர் படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாலே எங்களுக்கு ஒன்பது மணியில இருந்து ரைட்டு ரெண்டு வரைக்கும் கொடுங்க ஏழு மணி நாலு மணி ஷோ வேண்டான்னு திரையரங்க உரிமையாள் கொடுத்த லெட்டர் அதை முதலமைச்சர் பரிசீலனை பண்ணி அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஒன்பது டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காரு நீங்க மறுபடியும் இந்த ஷோ எனக்கு மாத்தி ஏழு கொடுங்கன்னா ஒரு சட்டம் போட்ட பிறகு எப்படி மாத்த முடியும் ஜெயிலரு கேட்கலையே ஜெயிலரு கொடுத்தாங்களா அது கொடுத்துட்டு இது கொடுக்கலன்னா தப்பு அதுக்கே கொடுக்கல அதனால இதுவும் படம் நல்லா இருந்தா நாலு மணி ஷோ மூணு மணி ஷோ இல்லை இல்லை அது என்னன்னா நாலு மணி ஷோ கொடுத்தா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் டிக்கெட் விற்கிறாங்க அப்புறம் அமைதி வேற இருக்காது அதனால இது நல்ல மெத்தடு இப்போ போற போக்கு நல்லாதான் இருக்கு எந்த தப்பு இல்லை விஜய் அவர்களோட மார்க்கெட்டை பார்க்குறப்ப எப்படி சார் இருக்குது ஓவர் சீசனும் சரி அதர் ஸ்டேட்லேயும் சரி கேரளாவாக இருக்கட்டும் கர்நாடகாவாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களையும் விஜயோட ஆதிக்கம் அதிகரிச்சுக்கிட
ஸோ அவரோட பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அவரோட பிஸ்னஸ் பார்க்குறப்ப அந்த வளர்ச்சி ஹை லெவல் பிரிட்ஜ் ஹை லெவல் பிரிட்ஜ் ஓகே உங்களுக்கு கேரளா கர்நாடகெல்லாம் முப்பது கோடி இருபத்தெட்டு கோடி ஆந்திராலாம் பெரிய கலெக்ஷன் முன்னே சூர்யாவுக்கு தான் இருக்கும் சூர்யாவுக்கு ஆந்திராவில் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் பட் இப்போ வாரிசுக்கு அப்புறம் கூடி இருக்கு விஜய் விஜய்க்கு பெரிய கலெக்ஷன் இது ஒன்றும் சாதாரண ஹீரோக்கு கிடைக்கிற கலெக்ஷன் தான் ஏறக்குறைய ரஜினி சாருக்கு ஈக்குவலாக இல்லை கூடுதலாக கூட கிடைக்கலாம் இந்த படத்தை குறைக்கும் கொஞ்சம் குறையும் பட் ஆக்சுவலாக எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு பொதுமக்கள் ரசிகர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்கு வந்துட்டாருங்களா சார் அந்த கிங் ஆஃப் ஓப்பனிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த ஓப்பனிங்னாலும் சரி ஒரு மாஸ் ஓப்பனிங் இருக்கு அதர் ஸ்டேட்டில் அப்படின்னா விஜய் அவர்கள் முனில இருக்காரா பெரிய முன்னில் அவர் தான் இருக்கார் இப்போ ஓகே விஜய் இப்போ முன்னில் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் படம் நல்லா இருந்தால் மற்றவங்கெல்லாம் அஜித் சூர்யா ரஜின் சார் எல்லாருமே அடுத்த கட்டத்துக்கு வர்றாங்க இன்னைக்கு முந்தி இருப்பது விஜய் தான் வசூல் அஜித் அவர்கள் எந்த படம் நடிச்சாலும் அதுக்கு ப்ரொமோஷன் வரமாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு வாதம் இன்ன வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த லியோ படத்துக்கு விஜய் அவர்கள் எங்கேயுமே ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு ட்விட்டோ எதுவுமே போடாத காரணம் என்ன ஏன் விஜய் அவர்களுக்கு இதுல வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா இல்ல அவங்கதான் நேரு ஸ்டேடியத்துல லான்ச் வச்சிருந்தாங்க அது இந்த கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்களே மறுபடியும் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க கமிஷனர் ஒரு லெட்டர் கொடுத்து லலித் குமார் லலித் லலித் ப்ரொடியூசர் கமிஷனர் ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அவரே வாபஸ் வாங்கிட்டார் ஓகே அதனால அது கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணிடுச்சு அப்படிலாம் சொன்னாங்க ப்ரொடியூசரே வாபஸ் வாங்கி கமிஷனர் சார் லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் அவர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்திருப்பார் அது இல்லை அந்த உடனே அவர் அடங்கிட்டார் விஜய் அதிகமாக எதுவும் இதை பற்றி பேசலை ஓகே ஏன்னா அதிக ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தா பேசியிருப்பார் எல்லாரும் கேட்கறது என்னன்னா ஜவானுக்கு வந்து இவர் ஒரு ட்விட் ஒன்று போட்டார் சார் கங்கராட்ஸ் டீம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாரு ஏன் லியோக்கும் லோகேஷுக்கும் அனிருத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கலாமே ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து சொல்றது எவ்வளவு பர்சனலா இருந்தாலும் வெளிப்படையில வந்து இந்த மாதிரி எங்க டீமுக்குள்ளார நான் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றது அபிஷியலா போட்டிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த டீம் இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருப்பாங்களா ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் முழுக்க முழுக்க லோகேஷ் அவர்களை கை கட்டுற மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் சமூக வலைத்தளங்கள்ல சோ விஜய் அவர்கள் இதை பண்ணியிருந்தானா இதை தவிர்த்திருக்கலாமோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அதெல்லாம் அந்த வாழ்த்து போனதால கொசுல் குறவெல்லாம் சொல்லுவோம் விஜய் படம் உரிய மரியாதை மக்கள் தர்றாங்க எல்லாரும் ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் செகண்ட் டைம் ஆடியன்ஸ் ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் இல்லாம போயிடும் அது நாளையில இருந்து தான் தெரியும் இன்னை வரைக்கும் லீவ் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க டச் பண்ணிடும் வேற ஒரு ஐநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி டச் பண்ணிடும் இன்னும் இருக்கிற நாள்ல அறுநூறு கோடிக்கு வந்துடும் அறுநூறு கோடி குறையாது இப்போ லியோ உள்ள வரலாம் சார் எல்லாரும் சொல்ற லோகேஷ் கனகராஜ் இப்போ அவரோட மைண்ட் செட் என்னவா சார் இருக்கும் எல்லாரும் அவர் மேலேயே தப்பு சொல்றாங்களே இது திருத்திருக்கலாம் அப்படின்றது இல்லாம எல்லாரும் அதை சுட்டி காட்டி இதுதான் தப்பு லோகேஷ் மேலதான் எல்லா பாரமும் இருக்க போகுது அப்படின்றாங்க அந்த ஒரு மனநிலை எப்படி இருக்க போகுது ஏன்னா ஒரு யங் டிரெக்டர் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்றப்ப சில ப்ரெஷர் இருக்கதான் செய்யும் நாலு படங்கள் முடிஞ்சு அஞ்சாவது படத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விவாதத்துக்குள்ள அவர் அடக்குறாங்க அது எப்படி பாக்குறீங்க நாலு படம் வெற்றி படம் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் ஒரு டைரக்டர் தொடர்ந்து வெற்றி கொடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வழுவோம் எல்லாருக்குமே ஒரு விதி தான் அது ஒரு நாலு படம் வெற்றி கொடுத்தாரு அஞ்சாவது படத்தில் சின்ன கதையில் ஒரு வழுவல் இவ்வளோ கலெக்ஷனும் விஜய்க்கு மட்டும் இல்லை லோகேஷ் சேர்ந்து தான் அதனால அது கதையில் கொஞ்சம் கோட்டை விட்டுருக்காருன்றது உண்மை செகண்ட் ஆஃபு அவ்வளோ சரியாக இல்லை ரசிகர்களே அதை ஏற்றுக்கல அதனால் வந்தது தவிர லோகேஷ் கனகராஜ் இதுனா இப்போ நெல்சன் நல்ல படம் கொடுத்தாரு பீட்ஸ் குறைஞ்சது இப்போ ஜெயில சேலஞ்ச் பண்ணி பெருசு கொடுத்தாரு அந்த குறைவ குறைபாடை நீக்கி மறுபடியும் எப்படி பெருசாக்கலான்றதுதான் யோசிப்பார் இப்போ லோகேஷ் சேலஞ்ச் பண்ணி அர்த்தப்படுத்தப்படுவார் சக்சஸ்ஃபுல் பிக்சர் ஓகே சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணுவார் இந்த படத்துல குறிப்பா அந்த எல்சியோ அப்படின்ற விஷயம் அதுதான் லோகேஷோட ஒரு ட்ரேட் மார்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த விஷயங்களும் ப்ரெஷர் பண்ணி தான் இதுல திணிச்சிருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் சார் என்னன்னா கைதி விக்ரம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட சாயலும் உள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸா இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்த்திருந்தா கமலோட வாய்ஸோ கைதியில இருந்து ஒரு கேரக்டரோ உள்ள வராம இருந்திருந்தா
அந்த சிலை கடத்தல் கூட்டம் ரஜினி பையனை கடத்திக்கிட்டு போயிடும் அதுக்காக பழி வாங்குவார் இதுல இந்த மாஃபியா கேங் நரபலி கூட்டம் இவங்க பையனை கடத்திட்டு போயிடும் அதுலேயும் பையனை கடத்திட்டு போற இவரும் பழி வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் பழைய படங்களுடைய சாயல் நிறைய இருக்குதுல அதனால புதுமையா ஒண்ணும் இல்லை புதுமையா ஒண்ணும் இல்லை அதுதான் காரணம் தவிர மற்ற வகையில லோகேஷ் நீங்க எல்லாம் குறை சொல்ல முடியாது விஜய் சாங்ஸ் சரியில்லை இப்போ ஒரு பாட்டை தவிர மீதி சொல்கிற மாதிரி சரியில்லை எனக்கு ரீ ரெக்கார்டிங்கில் கூட குறை இருந்தது இந்த படத்துக்கு உரிய சரியான ரீ ரெக்கார்டிங் இல்லைன்னே தோணுச்சு இன்னும் சிலர் கூட சொன்னாங்க ஓவராலாக இல்லையோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் நிறைய விமர்சனம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஒரு மேக்கிங் வயசில் படம் பிடிச்சிருந்தது இல்லை இல்லை படம் ஒரு முறை பார்க்கலாம் மொத்தமும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது இங்கே ஏன்னா ஒரு ஹீரோ விஜய் படம் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர் கொண்டு போன விதம் எல்லாமே ரைட் செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் தவற விட்டார் என்பதுதான் இந்த இந்த குறைபாட்டுக்கு காரணம் வேற மக்கள் கூட வேற ஒன்றும் சொல்லலை பெரிய குறையா சொல்லலை பீச்சில் நெல்சன் அவர்கள் விஜய்கிட்ட விட்டதை ஜெயிலரில் ரஜினி அவர்கிட்ட பிடிச்சிட்டார் சார் அதே போல தான் இந்த படம் லியோவில் விஜய்கிட்ட விட்டதை வந்து தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் ரஜினிகாந்தோட அடுத்த படம் பண்ணுறார் லோகேஷ் அதில் பிடிப்பாரா முக்கியமாக இங்கிருந்து போகிறவங்க எல்லாம் ரஜினி தான் நிறைய விஷயங்களை சப்போர்ட் பண்ணி கதையில் தலையில் தலையிடாமல் ஆ ஃபுல்லாக ரஜினி சார் என்கரேஜ் பண்ணுவார் ஓகே எதுலேயும் தலையிட மாட்டார் கதை விஷயத்தில் முதல்ல கேட்டுக்கிறார் இல்லையா அப்போ ஏதோ யோசனை சொல்லுவார் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஷூட்டிங்கில் எந்த தலையீடு இருக்கார் அதனால் அவருடைய அவர் டைரக்டர்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஓகே அதனால் இந்த படத்தில் என்ன குறைபாடு உண்டோ அதெல்லாம் அடுத்து ரஜினி படத்தில் பண்ணி அதே ஒரு வெற்றி படம் ஆக்கிடுவார் இப்போ எப்படி சார் பார்க்குறீங்க எங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஏன்னா விக்ரம் நானூற்றி ஐம்பது கோடி கலெக்ஷன் கலெக்ட் பண்ணிச்சு இந்த பக்கம் ஜெயிலர் எழுநூறு எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி வந்துச்சு இப்போ லியோவும் அந்த மார்ஜினில் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னும் அந்த ஆயிரம் கோடி அப்படின்ற ப்ரெஷரை டிரெக்டர் மேலேயும் ஹீரோ மேலேயும் இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து திணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சார் ஆமாம் அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணி படம் எடுக்கிறாங்க ஓகே கலெக்ஷன் ஒரு படம் காட்டிட்டா அந்த படத்துக்கு ஹீரோ ஒரு மூணு நாலு ஹீரோ இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதை போட்டி போட்டு கலெக்ஷன் காட்டணுன்றது ஒரு காலத்தில் பொய்யான கலெக்ஷன் எல்லாம் கூட கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் படம் நல்ல படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பெரிய கலெக்ஷன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எதிர்பார்க்காத ஒன்று பேன் இந்தியானா இதுவும் பேன் இந்தியா தான் இப்போ அதனால் மக்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஈஸியாக டிக்கெட் விற்கிது இந்த படமே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விட்டாங்க அதனால் இந்த கணக்கு போட்டால் உலகமெல்லாம் நேரம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லா தியேட்டரும் ஆயிரம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேட்டர் எல்லாம் இல்லையோ அப்புறம் வேர்ல்டில் இருக்க நார்த் இந்தியாவில் தமிழ வாழ பகுதி கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா ஈரோப் மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லா ஊரில் தமிழ உள்ள பகுதியெல்லாம் இந்த படம் தான் இந்த என்ன வரைக்கும் ஓடிட்டு அதனால் இப்போ கலெக்ஷன் என்பது பெரிய லெவல் வந்துடுச்சு நீங்கள் சொல்கிறதே தெரியும் சார் விஜயோட மார்க்கெட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பெரிய லெவல் நாலு அடைவில் பார்க்கணும் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏழுநூறு கோடி இந்த படம் எட்டுது அப்படின்றத நம்ம நாலு அடையில் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் ரஜினி அவர்கள் இன்னும் இளமையாக சுறுசுறுப்பாக விஜய் அஜித்தோட காம்படிஷனுக்கு வந்து நானும் இறங்கி உங்களோட இது பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒன் செவன்ட்டி தாசிய ஞானவேல் படத்தோட அவரோட அந்த காஸ்டிங்லாம் பார்க்குறப்போ இந்தியிலேருந்து ஒருத்தர் பகத் வசீல் இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ எல்லா ஹீரோஸுமே இந்த ஃபார்முலாவை கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் இந்த மல்டி காஸ்ட் ஜெயிலரே அந்த அந்த கலெக்ஷனுக்கு அது ஒரு பெரிய காரணம் ஓகே ஓகே மோகன்லால் மலையாளம் சிவராஜ்குமார் கர்நாடகம் தெலுங்கில் ஒரு ஹீரோ இந்தியில் இத்தனையும் போட்ட கலவையினால நாடு பூரா படம் பரவாயில்ல ஒரு இந்திய படம் பேன் இந்தியா ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாரும் அந்த அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் போவாங்க ஏன்னா ஆல் இண்டியா பூரா படம் ஓடணும் அதுக்காக அந்த ஆல் இண்டியா ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் அதைத்தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லாருமே பெரிய ஹீரோக்கள் ஓகே சின்ன படங்களுக்கு ஒரு உரிய காலம் வரல சின்ன படம் சின்ன படமாக தான் இருக்கு பெரிய படங்கள் போட்டி போட்டுக்கிட்டு முன்னேறு நல்ல நாகரீகமான முன்னேற்றம் தப்பு இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த பக்கம் விடாமுயற்சி அபுதாபி இந்த மாதிரி 
அப்டாட்டில் தான் வந்து ஃபுல்லாக ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டுருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஏன்னா விடாமுறிச்சு கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தாலுமே கூட பட படப்பிடிப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறது கதை கதை எப்படி இருக்கும் அப்படி தானே தமிழ்நாட்டு கதையை வச்சுக்கிட்டு ஆந்திராவில் போகிறாங்க அதைத்தான் நம்ம வருத்தப்படுறோம் பட் இது வந்து ஃபாரின் கதைன்னும் போது நீ அங்கே தான் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இதை கூட காஷ்மீரில் கொஞ்சம் எடுத்தாங்க கதை அங்கே நடக்கிற மாதிரி இருந்ததால் எடுத்தாங்க பிறகு அங்கே கிளைமேட் சரியில்லை ஏதோ வந்துட்டாங்க இங்கே செட்டு போட்டு ஏதோ பண்ணாங்க அந்த மாதிரி த ஒரு கதைக்கு தமிழ்நாடு தேவையா ஃபாரின் தேவையா ஃபாரினில் கதை நடக்கிற மாதிரி தான் அங்கே போய் தான் ஆகணும் ஓகே அதுவும் மகிழ் திருமேனி ஒரு நல்ல டைரக்டர் அற்புதமான தம்பி அவர் சிறப்பாக பண்ணுவார் அதுவும் ஒரு பெரிய பேன் இண்டியா படமாக வரும் ஓகே லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் இந்த பக்கம் ரஜினி அவர்களும் விஜய் அவர்களும் காம்படிஷனாக இருந்தாலும் கூட அஜித் அவர்கள் விடாமுயற்சி அது எந்த அளவுக்கு சார் ஓப்பன் பண்ண போது ஏன்னா அவர் வந்தால் இன்னும் மிரட்டலாக இருக்க போகுதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அஜித் அவர்களோட அந்த விடாமுயற்சியோட எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது பெரிய லெவலில் இப்போ இந்த ரெண்டு படமும் எதிர்பார்த்தா அது வரும் அது வந்து இந்த படத்தை காம்படிஷனாக தான் ஓகே இந்த ஹீரோ சிறப்பு அதனால் காம்படிஷன் வந்து ஜெய்லர் லியோ அடுத்தது விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி அதுக்கான ப்ரமோஷன்ஸ் அது இது நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை லைக்கா பெருசா பண்ணுவோம் கண்டிப்பா சார் பெருசா பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க தொடர்ந்து நம்ம லியோட கலெக்ஷனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம முழுமையா எடுத்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு இன்னும் தெளிவான விஷயங்கள் கொடுப்போம் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வளர்க தமிழகம் மத கலவரம் இல்லாத அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய இந்தியா வல்லரசாக வேண்டும் வாழ்க இந்தியா ரொம்ப நன்றி சார் இன்னொரு நிலைச்சு நம்ம சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு விடுபடுறது நானும் முரளி நன்றி வணக்கம்